ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ മേലെ സാമ്പിൾ സൈസ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പേരന്റ് എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലുള്ള വർക്കിംഗ് റോൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് റോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നെൽ ഹൈപ്പോസിസ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എച്ച് സീറോ എച്ച് വൺ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എച്ച് എസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും ചോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡി ഐ കാണുക ഫ്രണ്ട് ഡി ഐ ഡി ഐ കാണുന്ന മൂന്ന് കേസിലുണ്ട് ഡി ഐ കാണുന്ന കേസ് എച്ച് സീറോ ഇസിക്കൽ മ്യൂ ഇസിക്കൽ മ്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡി ഐ ഇസിക്കൽ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ മൈനസ് മ്യൂ സീറോ അതായത് ഡി പിന്നെ എച്ച് സീറോ ഇസിക്കൽ മ്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ വൺ മ്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ ഡി ഐൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ആണ് അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സീറോ ഇസിക്കൽ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ മൈന മ്യൂ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടു ഇസിക്കൽ ടു ഡി സീറോ എന്നതാണെങ്കിൽ ഡി ഐൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ഡി ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ മൈനസ് ഡി സീറോ ഈ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഐ പറയുന്നത് എക്സ് വൈ മൈനസ് വൈ ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് ഈ ഡി സീറോ ഡി ഐ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ വൺ മ്യൂ ടു ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡി ഐ നമുക്ക് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഡി ഐൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ ഡി ഐൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂവിലേക്ക് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ദെൻ നാലാമത്തത് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റാങ്കിൻ്റെ എസ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് വരുന്ന റാങ്കിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് വരുന്നതിന് നെഗറ്റീവ് സൈനും കൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് റാങ്കിൻ്റെ സം എത്രയുള്ളത് കാണാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ സം എത്രയുള്ളത് കാണാം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് യു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദെൻ സിഗ്മ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ ക്വസ്റ്റൻ പറ്റി യുവും സിഗ്മയും എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് എന്താ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കണ്ടെത്താനുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇസെഡ് ഡി സിക്കാലിറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇസെഡ് ഡി സിക്കാലിറ്റു എസ് പ്ലസ് മൈ എസ് പ്ലസ് അതായത് ഇ കിട്ടിയ വാല്യൂ മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ അതല്ലെങ്കിൽ എസ് മൈനസ് ഇ കിട്ടിയ വാല്യൂ മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് കണ്ടെത്തുക ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വാല്യൂ സെറ്റ് കണ്ടെത്തുക ദെൻ ഏഴാമത്തത് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ എത്രയെന്നുള്ളത് ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്തുക വെച്ചാൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ എത്രയാണുള്ളത് കണ്ടെത്തുക ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഹൈപ്പോസിസ് നൾ ഹൈപ്പോസിസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക തീരുമാനിക്കുക ഇത്രത്തോളം എട്ടോളം വർക്കിംഗ് റോൾ ഇങ്ങനെ എട്ടോളം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ട് ഒരുപാട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പേര വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലായത് സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് റോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മേ ബി തിയറി ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വരുന്ന പേരിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബേബീസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹൂ സ്റ്റേഡ് ഓൺ ഡേറ്റ് ഫോർ സം വീക്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ കെ ജിസ് രണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്താറ് കുട്ടികളുടെ ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും ഉള്ള ഡയറ്റിന് ബിഫോറും ഡയറ്റിന് ഡയറ്റിൽ കടന്നത് ഉണ്ടായതിന് മുമ്പും ഡയറ്റിന് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് ആണ് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്താറ് കുട്ടികളുടെ ബേബീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ കിലോഗ്രാമില് ബൈ യൂസിംഗ് സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഡയറ്റ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പിന്നെ റാങ്ക്
ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നാളെ ഹൈപ്പോസിസും അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേബിൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഡി ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതേപോലെ സിഗ്മ യു ഒക്കെ കാലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡി ഐന്റെ വാല്യൂസ് റൈൻ റാങ്ക് അസ്റ്റൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ടേബിളിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് എക്സൈന്റെ വാല്യൂ ബിഫോർ ഉള്ളതിന് എക്സ് ഐ എന്നും ആഫ്റ്റർ ഉള്ളതിന് വൈ ഐ എന്നും ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ബിഫോർ ഉള്ളത് എക്സ് ഐ ആഫ്റ്റർ ഉള്ളത് വൈ ഐ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ദെൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ഐന്റെ വാല്യൂ കാണും നെക്സ്റ്റ് കോളം ഡി ഐ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡി ഐന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ഡി ഐന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഡി ഐന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ സോറി മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് ടു ദെൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഡി ഐൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സൈന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനിപ്പം മൈനസും പോസിറ്റീവും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതിലേക്ക് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഡി ഐ എന്നാണ് പറയുക ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഡി ഐ കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുക ജസ്റ്റ് സൈൻ ഒന്ന് കൊടുക്കും എല്ലാം ഓൾ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും നിങ്ങൾ എഴുതണം ഈ ടേബിൾ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ആഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും നമ്മളിവിടെ എഴുതിയ വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനും റാങ്ക് ആഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് റാങ്ക് ആഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിന്റ് വണ് വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് പോയിന്റ് വൺ ഇതിന് ശേഷം പോയിന്റ് ടു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു റാങ്ക് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഈ റാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ഏതായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇങ്കോട്ട് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണേ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത് ട്വന്റി ടു ഇതാ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണേ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത് ട്വന്റി ടു വെച്ചാൽ ഫോറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി അലൈൻമെൻറ്റ് മാറി പോയതാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കൂടെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം ദെൻ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ത്രീ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർ ഇത്രത്തോളം ഈ ടിക്ക് എഴുത വാല്യൂസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് റിമൈനിങ് ഓൾ വാല്യൂസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡി ഐയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ റാങ്കിനനുസരിച്ച് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് പോസിറ്റീവിന്റെ സമ്മ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിന്റെ സമ്മ് കാണാം നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോസിറ്റീവിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സമ്മ് കാണാം നമ്മൾ ടേബിൾ ഇത്ര കോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഈ ടിക്ക് അടിച്ച വാല്യൂസിന്റെ സമ്മ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എസ് പ്ലസ് എസ് പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എസ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഇതി
അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പം യുവിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ അപ്പം അതിൽ തന്നെ ആ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിഗ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിഗ്മ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കേഷൻ ഉണ്ടായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സിഗ്മ കാണാൻ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് റോൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആണ് സിഗ്മൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടു നമ്മൾ സിഗ്മൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണാനാണ് അതായത് ജെറ്റ് ജെറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് കൂടെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എസ് പ്ലസ് മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ അതല്ലെങ്കിൽ എസ് മൈനസ് മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ ചെയ്താൽ അപ്പം എസ് പ്ലസ് യു മൈനസ് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് യു അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സോറി നമ്മൾ വാല്യൂ എസ് പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മൻ്റെ വാല്യൂ മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് സോറി തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സോറി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സ ടു വൺ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് ജെഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വാല്യൂ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ജെഡിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പം ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് കാരണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും തന്നില്ല അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും തന്ന ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും തരാത്തതുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ പിന്നെ ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂൻ്റെ കാട്ടിലും കുറവാണെങ്കിൽ എച്ച് സീറോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് ഉള്ള പ്ലസ് ആക്കാം പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സോ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് അസെപ്റ്റ് എച്ച് സീറോ എച്ച് സീറോ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടേബിൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ കാണി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് സീറോ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഹെൻസ് ദ ഡയറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കണം എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇത്രത്തോളമാണ് ഈ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മേലെ പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ ഇതിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മളോട് വിട്ടുപോയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി ഇതിന് മുമ്പേ ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ മുമ്പേ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ആയിപ്പോയി എന്നാണ് ഗ്യാസ് കറക്ഷൻ ഗ്യാസ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ കൈ സ്ക്വയറിൽ കൈ സ്ക്വയറിൽ വരുന്നതാണ് ടോപ്പിക്ക് കൈ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എസ്യൂം ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വാല്യൂസ് എന്താണ് എല്ലാ സെല്ലിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് അല്ല ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് തന്ന
അപ്പം നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ച് കുറവാണ് ഈ സെല്ലിൽ ഈ സെല്ലിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൽ കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കറക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നേരം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാല്യൂൻ്റെ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാം അഞ്ച് കുറവുള്ളതിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ അഞ്ച് കുറവുള്ളതിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇതിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് അൾട്ട അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്ത് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് യു ചെയ്യണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാവും ഇതൊന്നും ഒന്ന് ചെയ്യണം അതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് അതായത് അഞ്ച് കുറവുള്ളതിന് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ഇപ്പോഴത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂന്ന് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിൻ്റെ അളവ് ടു ഇൻഡു ടു വെച്ചാൽ രണ്ട് റോ രണ്ട് കോളം ഉള്ളതിനാണ് ഈ ഒരു കേസ് വരുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് രണ്ട് കോളവും രണ്ട് റോ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തഡൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് രണ്ട് കോ ടു ഇൻഡു ടു കോണ്ടിനൻസി ടേബിളിലാണ് ഈ ഒരു കറക്ഷൻ വരുത്തുന്നത് അപ്പം അതിലുള്ളത് പോയിന്റ് ഓഫ് അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈ ടോട്ടൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഓ ഇ ഓ മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതോട് കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചാപ്റ്റർ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇതോടുകൂടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അനോവ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന എഫ് ടെസ്റ്റ് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്രത്തോളം നമ്മളെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഞങ്ങളെ ചാനലിൻ്റെയും ക്ലാസ്സിൻ്റെയും വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നു താങ്ക് യു 